Alessandro Trusciglio, direttore sportivo del settore giovanile, un settore giovanile che ha cominciato da poco i campionati. Come stanno andando le squadre? Ma ora, eh, se devo dirti la verità, quello che mi preoccupa in questo momento non come i risultati, ma sono proprio come l'atteggiamento dei ragazzi in campo, che è la cosa che mi preme di più. E, è vero che poi si guarda anche il risultato e quello che in, che in questo momento forse conta, perché nella prima fase se si perde si rischia appunto di non essere regionali, ma quello che conta di più è vedere il gioco, vedere i ragazzi se crescono o non crescono. E devo dire la verità, ci sono dei gruppi molto importanti, dei mister molto importanti come ho già detto l'altra volta, che fanno giocare i ragazzi, ma giocare a calcio. Seguo molto gli allenamenti di tutte le categorie, naturalmente mh, cerco di fare... Di fare il possibile per essere sempre presente, sicuramente il sabato e domenica vado a vedere a seguire la maggior parte delle categorie, durante gli allenamenti sono presente, anzi a volte aiuto anche il mister, perché comunque oh, essendo un ex allenatore comunque anche un po' di, eh, so, ho ancora un po' il mestiere diciamo, <ride> sì. okay. e, ho visto ragazzi che sono volitivi, hanno voglia, i mister sono molto aperti, sono umili, Ok, se gli si dice qualcosa non hanno grossi, grossi problemi nel, nell'apprendere, eh, ma io sono soddisfatto, sono soddisfatto della prima parte, eh, i risultati sì, come ho detto prima, contano, ma la cosa che conta di più, appunto, come dicevo, eh, è l'immagine che, che danno le categorie nostre, la nostra società deve avere un'immagine importante e quella sicuramente in questo momento c'è. Ho seguito molto i 98, i 99, mh, sabato ho visto lo scontro col Volpiano, una buona squadra, la nostra squadra sicuramente non ha demeritato, anzi forse secondo il mio punto di vista meritavamo almeno, almeno il pareggio per quello che si è visto in campo. Eh, ho visto un ottimo allenatore che sicuramente riesce a comunicare con i ragazzi nel modo giusto, perché comunque non è sempre facile, come dicevo l'altra volta, e tanto fanno le motivazioni, questi mister, i nostri mister danno, sono, sono capaci di motivare eh, i ragazzi in campo. Eh, scusami, c'è una squadra di cui effettivamente non abbiamo ancora parlato perché non c'è stata ancora occasione, ma che, di cui sicuramente parleremo, non rimangono fuori, però eh, il secondo gruppo degli allievi fascia B99 che ancora effettivamente non ha cominciato a giocare ufficialmente. Sì, sì, certo, no, quello è vero. Noi, mi preme, hai fatto bene tu ad accennare a questa cosa, quella l'avrei fatto io. Stiamo, sto cercando con la federazione di trovare una soluzione perché avendo due gruppi, come ho detto l'altra volta, non volevamo lasciare a casa nessuno. Eh, vogliamo dare la possibilità a tutti quanti, abbiamo deciso di fare il secondo gruppo 99 eh, e stiamo cercando, abbiamo cercato con la federazione di, di capire se era possibile fare un torneo eh, autunnale. Mm, era, era questo, effettivamente mm, ci hanno dato l'ok, ok, hanno formato, hanno formato già anche il girone, poi non si sono scritte delle squadre e hanno, hanno annullato. Adesso sempre con la federazione, federazione stiamo cercando di capire come fare per non lasciare i, questi ragazzi fermi. E, molto ovviamente ci sarà la possibilità di far fare il campionato primaverile, quello provinciale e, perciò non è che noi non consideriamo il, nostro, il secondo gruppo 99, lo consideriamo anzi, la eh, mia prima premura è cercare di, di, di trovare una soluzione per far sì che questi ragazzi si divertino e giochino, giochino come fanno comunque tutte le altre categorie senza nessun problema e, e anche lì il mister comunque Colombo sta lavorando bene eh, questo gruppo era un gruppo che è nato, erano in 13-14, infatti eravamo sempre lì per capire cosa fare, in realtà sono in 18-19, è un bel gruppo, lavorano bene durante gli allenamenti, eh, bisogna solo aspettare e avere un po' di, di pazienza sicuramente. Senti, al momento sono i primissimi risultati, è un campionato davvero all'inizio, però insomma, sembra che le premesse siano buone, visti gli obiettivi che la società ha di, pot di poter avere tutte le categorie regionali, pensi si possa concretizzare questo obiettivo? Io, io penso di sì, penso, nel senso ho visto un po', ho seguito anche dagli altre squadre, eh, noi abbiamo grossi margini di miglioramento, sicuramente po possiamo portare quattro squadre regionali, però eh, sono dell'opinione che se ci, che veramente ci prefissiamo quell'obiettivo poi alla fine rischiamo di, di cadere e cade, cadere male. 
eh, come, come dicevo prima è importante che i ragazzi crescano e che imparino comunque a stare, a stare in campo e che facciano quello che il mister eh, gli spieghi durante gli allenamenti e sono convinto che se fanno questo il sabato o la domenica riusciamo a ottenere quello che, che, che ci siamo prefissati e le categorie sono importanti, il 98 secondo me è un ottimo gruppo rafforzato come ho detto con Torrao ma è tutto il gruppo che è importante è importante che il mister comunque che è un ottimo motivatore e i ragazzi io li ho seguiti durante gli allenamenti ascoltano veramente tutto quello che gli dice il mister e perciò questo sicuramente è una cosa positiva secondo il mio punto di vista il 98 ha grosse possibilità per fare i regionali 99, ma eh, anche secondo me il 99 Francesco è molto bravo, eh, ho visto ragazzi sono molto, sono, sono lì che ascoltano, c'è tutti gli elementi, io li seguo, li guardo e comunque sono volitivi, e perciò anche là il 99 mh, ci sono buone possibilità, il eh, 2000 è un ottimo gruppo, il 2000 mh, cioè a meno di, di catastrofi dovrebbe... Sta facendo goleade, sta facendo goleade. Sì, non, non, non stiamo giocando contro squadroni eh. e quello potrebbe essere poi un problema quando si affrontano, affrontano poi con le regionali. Eh, il, 2001, il 2001 è un rischio, è un rischio perché comunque è un gruppo nuovo cambiato, cambiato con, uh, con parecchi giocatori. Speriamo bene, il mister li stiamo dietro, stiamo cercando anche comunque di, di lavorare già per, per, per dicembre, per rafforzarlo ancora un pochettino, vediamo. Diciamo che sarei contento di portarne tre, ma se portassimo anche la, quattro, la quarta sarei ancora più contento.